G.I. and Child, Vietnam, 1967. Ar ar ola gyntaf, yma lino vilor Americanaidd a merch fach o Vietnam, sydd y falle tia chwech neu saith mlwyddoed yn eistedd ar ei lyn. Mae'r ddain eistedd yn hysgod y deilad, a gallwn weld y paneli pren a chornel ffennest y tu ôl iddynt. Daw golau'r haul i mewn i'r ffram o'r ochr ddau. Tan oed y llun ychydig o dan lefel y llygaid. Wrth ffwrw golwg fynalach, gallwn gweld llawer mwy. Nid yw'r naill neu'r llall yn gwenu, nac yn dengos unrhyw fath arall o emotion. Dim ond anesmwythyd o flaen y camera. Mae'r milwr yn gwisgo i lyfrau, ond nid oes ganddo ddim am ei ben. Gwelir llunell dywyll o dras i dalcen, sy'n awgrymu y byn gwisgo helmed. Mae'n tua deg o'r hugain oed, heb eillio, yn gwisgo modrwy briodas ar ei law chwyth, ac mae ganddo lygaid llwydlas treiddgar. Mae ef a'r ferch yn edrych yn syth ar y camera. Mae i oed dran ar arwythnod staff ringell ar ei golau'r fleur, tri chevron gyda bwa oedd ei tanint, ar labed ddau i wisg, yn awgrymu mae milwr proffesiynol yw e, yn hytrach na chonscript. Mae pocet frest y milwr a'i flap ar agor, ac yn dod allan ohoni gallu'r gweld rhan o ffotograff, wedi crychu rhywfaint ac wedi i stwffio ben i lawr yn ddi o'r rys. O'r hyn y gallu'r i weld o'r llun, sef i weilod, mae modd gweld ceg a gen sy'n awgrymu mae portreiad i'r llun. Ar ffrai chwyth ei dwnig, yn syth y tioli glis chwyth y ferch, Gellir gweld yr arwythnod a ddefnyddwyd gan y 9th Infantry Division. Mae'r ferch yn gwisgo dau glystlws ac yn eistedd ar lun y milwr yn edrych yn ddi deimlad ar y camera. Mae'n plethu dwylo rhwng eu ffenliniau. Mae'n gwisgo trawsus brethyn a streipiau tynnau arno ac ar ei blaws mae patrymau sy'n nodweddiadol o ddau ddwy rhain eisiau. Tan nhw eu llun greiddio mewn lliw ac yn ôtrefn ffeilio o Philip Jones Griffiths, fe dynnwyd y ffilm ym 1967, a hon oedd ei ddegenfed stori namen un yn y flwyddyn honno. Fe ffeiliodd 44 o storia y flwyddyn honno i gyd, felly gallwn gasglu fod y stori hon wedi i ffeilio tua diwedd 1967. Wrth rhoi cefndi'r y ffotograf hon, Gallwn ddechrau pan gyrhaeddodd uned y rhyngyll yn Vietnam ym mis chwefror 1967, a fonwyd y 9th Infantry Division i ddelt y afon Mekong fel rhan o Operation Coronado, ymdrech i ddynistrio cadonleoedd y cymunioddion yn yr adal, gan gynnwys psychological operations to win the hearts and minds of the people. Roedd gan Philip Jones Griffiths bob amser fwy nag un camera o amgylch ei wddf wrth weithio, ac felly tanwyd lluniau o'r yr un gylygfa o'r ffilm arall, 67-39-4, lle mae'r tai o'r ffram o'r lygfa hon, ond wedi eu tynnu a lens olwg eang. Gellir gweld mwy o fanylion yn y rhain. Mae gan y milwr sigaret yn ei law ddau yn y ffram gyntaf, ac ym hob llun mae ei un grenadau M79 wedi i osod ar y llawr y tu ôl iddo. Mae llawr o gwestiwn nain codi wrth edrych ar y llun yma, oes hiraeth ar y milwr, ac yntau'n ceisio al greu perthynas fel rhyn oedd ganddo gyda'i deulu y hun gartref, y dia wedi dangos y llun yn ei boced i'r ferch, A roddwyd gorchymyn iddo geisio meithrin cyfeillgarwch â hi, neu yw ein gwneud hynny o'i wyrfodd. A'i dymyr tro gyntaf iddynt gwrdd, neu oeddynt isoes yn adnabod ei gilydd. Mae'r llunia eraill ar y ffilm yn dangos mwy o filwyr o'r yr un uned, ac mae'n ymddangos ei bod ar dyleru da gyda'r cymuned. Mewn un llun gwelir milwyr mewn tŷ, ac ar y bwrdd mae pecyn dogyn bythyn America y falle wedi ei gyflwyno yn rhodd neu gyfnewid am rhywbeth. Mewn lluniau eraill, gwelir milwr yn gwneud braslin o trigolion ac mewn un arall maint i'w weld yn bwyta. 
Yn Vietnam Inc., mae'r ddelwedd hon yn llenwi'r didalen ar y ddau gyferbyn a rhagair. Mae hynny yn awyddo cawl ac yn gwbl fwriadol. Yn y rhagair, ceir sôn am y berthynnes rhwng America, a wlad fawr, filain, ddwydiannol, filitaraidd, a Vietnam, a wlad llai, yn y goreid i gael ei goresgyn, yn ymaithyddol a diniwed. Ym hob ystyr, mae'r ddau sydd yn y llun yn groes i'w gilydd. Gwriw, beniw, grymus, gwan, hen ifanc, craff, diniwed, gwallt cwta, gwallt hir, heb eillio, croen llyfn. Ar sail hynny, y bwriad yw yn bod yn gweld y ddwy gynedl a'u dwylliannau yn groes i'w gilydd. Defnyddio Griffiths y ddelwedd hon i wneud pwynt arall trwy ddefnyddio llun gwrth gyferbyniol a didal yn nesaf Vietnam Inc. o fenyw ifanc yn gwenu yn braf wrth ddal pladur a gwyrthni ffrwythlon o'i hamgylch sy'n cynrychioli hawdd fyd gwledig oedd yn hapusach ac yn hunan gynhaliol heb unrhyw leoedd o'r tu allan yn ymyrryd ynddo. Hynny yw, Mae'n gwrth gyferbynnu'r ddibyniaeth anidig ar America gyda Vietnam hapus, hunan gynhaliol ac anibynnol. Er mae Kiplyn ydy hwn yn ei hanfod, gan nad oedd y ffotograffydd wedi mynd ati i roi trefn ar yr olygfa, mae'n werth rhoi sylw i'r cyfansoddiad gan ei fod yn adlywychu sawl agwedd ar ddelwaddau Cresnogol. Yn benodol, Mae'r llun yn debyg i lawer o ddelweddau iconig o'r forwyn a'r baban. Felly, a aeth pwyd at un fwriadol i ddefnyddio cyfansoddiad oedd yn gyfarwydd mewn delweddau Cristnogol, y mwyn codi cwestiynau am y rhyfel yn Vietnam. Wrth gwrs, mae rhyw'r testunau o chwyth gyda dyn yn lleu'r forwyn a merch yn lleu'r baban iesu. Yn y Beibl, y forwyn fair sy'n cadw'r baban iesu yn ddiogel. Ydy Philip Jones Griffiths felly yn awgrymu bod y rolau wedi i gwyrdroi rhywfaint a bod y milwr yno i amddiffyn y plentyn ac yn hynny Vietnam, neu bod y rolau wedi i gwyrdroi yn llwyr a bod y milwr yno i wrthrymu'r plentyn ac hynny yn gormesu Vietnam.